ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കൊരു ടോപ്പിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കട്ട് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു സ്കേർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളൊരു നീളം പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡലിലുള്ള ടോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ രണ്ടര മീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടി വരും ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പീസാണ് ഇതിന് സ്ട്രഗ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രഗിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിന് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈനിങ് പീസാണ് അതിന് ഇതേ രീതിയിൽ നാലാക്കി മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കഴുത്തിൻ്റെ വീതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് മൂന്നര ഇഞ്ചിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൊത്തം ആറര ഇഞ്ചിലാണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു വീതി വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആം ഹോള് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആറര ഇഞ്ചിലൊരു മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് കൂടി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ആറര ഇഞ്ചിലും കൂടി മാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആറ് ഇഞ്ചിലാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെസ്റ്റ് അളവ് എട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ആം ഹോൾ കെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കെർ ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ഇനി കട്ട് പീസായിട്ട് ലൈനിങ് പീസിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് പീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ലൈനിങ് പീസിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നാല് പീസിലാണ് ഈ ക്രോസ് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിങ് പീസിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു കാലിഞ്ചി സ്റ്റിച്ചിങ് ഒരു അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് തൂമ്പ് കൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാല് പീസിനെയും നമ്മുടെ ഈ ലൈനിങ് പീസിനോട് കൂട്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും വെവ്വേറെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മടക്കിയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം അവിടെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഈ ഭാഗത്തെ ക്രോസ് പീസ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതേ രീതി പിൻ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ആം ഹോള് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചോളം സ്റ്റിച്ചിങ് തൂമ്പ് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൈക്കുഴി ഭാഗത്ത് നിന്നും താഴോട്ടായിട്ട് അഞ്ചിഞ്ചിൽ ഇതേ രീതിയിൽ വീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എട്ടിഞ്ച് വീതിയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ചിങ് തൂമ്പ് അടക്കമുള്ള പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു അഞ്ചിലഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു പത്തിഞ്ച് വീതിയാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഈ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അടിവശത്ത് പതിനാലിഞ്ചിൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ആ ലൈനിലോട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ വരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു മാർക്കിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് യോക്ക് ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നെറ്റിൻ്റെ പീസാണിത് അത് ഇതേ രീതിയിൽ നാലാക്കി മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ലൈനിങ് പീസിന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ ഈ നെറ്റിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി 
ഇതിന് സ്ലീവിനുള്ള പീസാണ് സ്ലീവിന് രണ്ട് സ്ലീവിനുള്ളത് രണ്ട് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിലേക്കുള്ള ലൈനിങ് പീസാണ് ഇത് ഇതിനെ നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ സ്ലീവിനുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ഒൻപത് ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് വേണമെന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ആ ഹോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് സ്ലീവിനുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്ലീവിൻ്റെ കൈക്കുഴി ഭാഗം ഈ ഒരു ആം ഹോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കൂടി വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിവശത്തെ റൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു അര ഇഞ്ചോളം സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് കൂടി എടുത്തിട്ട് ആ ലൈനിലൂടെ വരച്ചെടുത്തു ഇനി ഇത് ഈ ഒരു മാർക്കിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസിനെ നെറ്റിൻ്റെ പീസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ അതേ അളവിൽ നെറ്റ് പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു യോക്ക് ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നാല് രണ്ടാക്കി നടു മടക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വീതി പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം നാൽപ്പത്തെട്ടിലാണ് ഫുൾ റൗണ്ടിൽ ഈ ഒരു യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ അടിവശത്തെ വീതി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നമുക്ക് എൺപത് ഇഞ്ചിലാണ് പീസ് വേണ്ടത് എൺപത് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള പീസ് ഈ ഒരു യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ അടിവശത്ത് പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി വരും സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ എൺപത് ഇഞ്ചിലും സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ഇഞ്ചിലുള്ള പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈനിങ് പീസിലാണ് കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതേ രീതിയിൽ നടു മടക്കിയെടുക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാലര ഇഞ്ചിലാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വീതി രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ എന്നിട്ടൊരു ആം ഹോൾ കറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേവ് ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണില്ല ഇത് ലൈനിങ് പീ നമ്മുടെ നെറ്റ് പീസിനോട് കൂട്ടി ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷമാണ് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്താൽ രണ്ട് വർഷത്തും ഈ ഒരു മാർക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടു മടക്കി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് വർഷത്തോട്ടുള്ള മാർക്ക് ക്ലിയർ ആക്കിയെടുത്ത് ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്ക് കഴുത്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ബാക്ക് കഴുത്ത് നടു മടക്കി പീസ് ബാക്ക് പീസിനെ നടു മടക്കി എടുത്തിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് കഴുത്തിന് ഇറക്കം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴുത്തിൻ്റെ വീതി രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ തന്നെ ഇനി ഇത് ഒരു ആമോള കേൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേൾ ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നടു മടക്കിയിട്ടുള്ളതിനെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നടു മടക്കിയിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഈ മാർക്ക് രണ്ട് വർഷത്തോട്ടും വരും ഇനി നമ്മളിവിടെ യോക്ക് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ബാക്ക് പീസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗവും പിന്നെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ പീസും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ് പീസ് അടിവശത്ത് അതിന് മുകളിൽ നെറ്റ് പീസ് അടിവശത്ത് അതിന് മുകളിൽ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ചു ലൈനിങ് പീസ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗം ചീത്തോഷാവണം എന്നിട്ട് ഇതിന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തും പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈക്കുഴി ഭാഗത്തും പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കഴുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പിൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള കഴുത്തിന് നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ്ങിലൂടെ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇവിടെ കൈക്കുഴി ഭാഗത്ത് ഈ നെറ്റിൻ്റെ കൈക്കുഴി ഭാഗത്തോട്ട് ചേർത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവും രണ്ട് കൈക്കുഴി ഭാഗവും ഇതേ രീതിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസും കഴുത്തും പിന്നെ കൈക്കുഴി ഭാഗങ്ങളും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് കഴുത്തും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കാലിഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് കഴുത്തും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ നല്ല വശവും ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ നിന്നും അര ഇഞ്ചിലോട്ട് കാലിഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാലിഞ്ചിൽ നിന്നും ഷോൾഡറിലൂടെ അര ഇഞ്ചിലോട്ട് ചെരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് ഷോൾഡറും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ റെഡ് കളറിലുള്ള ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഓൾ എന്ന് കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളിവിടെ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചീത്ത വശത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പൈപ്പിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പൈപ്പിങ് പീസിന് ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്തോട്ടുള്ള ഒരു അറ്റം ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഷോൾഡർ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴുത്തിന് പൈപ്പിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ലൈനിങ് പീസാണ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം അതിന് മുകളിലാണ് ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്തോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കട്ട് പീസ് ക്രോസ് പീസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോടായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതേ രീതി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നല്ല വശത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല വശത്തോട്ട് ഈ ഒരു ക്രോസ് പീസിനെ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാലിഞ്ച് ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലൈന് കാണാത്ത തരത്തിൽ അതിൻ്റെ മേലോട്ടായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇനി ചെയ്യുന്ന മടക്ക് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈന് കാണാതെ അതിൻ്റെ മേലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഫുൾ റൗണ്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
കഴുത്തിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈയൊരു മോഡലിലാണ് നമ്മൾ പൈപ്പിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴുത്തിന് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന നെറ്റിൻ്റെ പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ സ്ലീവ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കുഴിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ പീസ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം എവിടെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന ആ ഭാഗം അതാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വൺ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പീസിന് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് ഈ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു പീസിൽ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിന് സമയത്ത് ഈ പീസുകൾ തമ്മിൽ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടു എന്നും വൺ എന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ലൈനിങ് പീസിന് നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ പീസിനോട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ആ സ്ലീവിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ പീസിനെയും ഇതേ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ടാണ് എൻ്റെ കൈക്കുഴി ഭാഗത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ കൈൻ്റെ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടായിട്ട് പിന്നെ അടിവശത്തോട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഫുൾ റൗണ്ടിലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനിയും കൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ നല്ല വശമാണ് ടോപ്പിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഈ നല്ല വശത്തോട്ട് നമ്മൾ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ സ്ലീവിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല വശവും നല്ല വശം ചേർത്തിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഷോൾഡറിൽ ഭാഗത്തു നിന്നും കൈക്കുഴി ഭാഗത്തോട്ട് ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കൈക്കുഴി ഭാഗം ഈ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിലോട്ടായിട്ട് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റെഡി ആവും അപ്പോൾ തിരിച്ച് വെച്ചെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് പോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി വന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഷോൾഡറിൽ ആ സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തോട്ട് എത്തിയിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ കൈക്കുഴി ഭാഗത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടുന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫുൾ റൗണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് എത്രത്തോളം രീതിയിൽ മടക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചെറിയൊരു രീതിയിലാണ് മടക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെയും അടിവശം ഇങ്ങനെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പരത്തി സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓവർലോക്കിൻ്റെ ഫൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഈ അടിവശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷേപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്നും ആണ് ഷേപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കൈക്കുഴി ഭാഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്പം മേലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്പം മേലോട്ടാകുമ്പോൾ ഈ ലൈനിങ്
ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ് പീസിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അടിവശം ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിവശത്താണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യോക്ക് ഭാഗം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നെറ്റ് പീസിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ് ലൈനിങ് പീസ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നെറ്റ് പീസിലാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലേറ്റ് വർക്കിനുള്ള പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ പീസിനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്കുള്ള പീസിനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ മടക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റേ വശവും അങ്ങനെ സെൻറ്റർ ഭാഗങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നാല് ഭാഗത്തും മാർക്കിങ് വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നെറ്റിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ നെറ്റിലെ നല്ല വശമാണ് നമ്മുടെ യോഗ ഭാഗത്തിന് നല്ല വശമാണ് അപ്പോൾ നല്ല വശത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സെൻറ്ററും കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തിൽ എത്രത്തോളം ഞെറി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ യോക്ക് ഭാഗത്തിൽ ഞെറി കയറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്ററിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് എത്തി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ വശത്തോട്ട് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് നമ്മുടെ ആ ലെയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാല് മാർക്കിങ് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ അടിവശത്തെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നാല് വശത്തും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജോയിൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ പീസിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മേലോട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ ഭാഗം കയറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ ഭാഗവും സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ വരെ എത്രത്തോളം പ്ലീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രഗ് കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ യോക്ക് ഭാഗം ഈ ഒരു മോഡലിൽ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി യോക്ക് ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രഗിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് 
ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലീവിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിയും പിന്നെ ഈ ഒരു അടിവശത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രഗിൽ പിന്നെ ഇതിൽ പ്ലീറ്റ് വർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ലെയർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ